నమస్కారం ఏపీ లోకల్ టీవీ న్యూస్ కు స్వాగతం నేను సంధ్య ముందుగా వార్తల్లోని ముఖ్య అంశాలు రుణాలు తీసుకుని వేధింపులకు గురి అవుతున్న బాధితులు తొందరపడి ఆత్మహత్యలకు పాల్పడవద్దని పోలీసుల సహాయం తీసుకోవాలని కోరుకొండ సిఐ ఉమా మహేశ్వరరావు అన్నారు రెండు రోజుల క్రితం కోరుకొండ సర్కిల్ కి కొత్త సిఐ గా బాధ్యతలు తీసుకుని మంగళవారం గోకవరం పోలీస్ స్టేషన్ కి వచ్చారు స్థానిక నాయకులు జడ్పీటీసీ దాసరి రమేష్ ఎంపీ సుంకర వీరబాబు స్టేట్ క్రిస్టియన్ మైనార్టీ డైరెక్టర్ వరసాల ప్రసాదులు ప్రజా ప్రతినిధులతో మాట్లాడారు నా పేరు ఉమా మహేశ్వరరావు నేను నిన్ననే కోరుకొండ సర్కిల్లో బాధ్యతలు స్వీకరించడం జరిగింది అదేవిధంగా నేను ప్రజలందరికీ తెలియజేసినటువంటి మెయిన్ అంశాలు ఏంటంటే ఈ మూడు మండలాల పరిధిలో ప్రజల నుంచి ముందస్తుగానే సమాచారం సేకరించి ఎటువంటి శాంతి భద్రతలకు విఘాతం కలగకుండా చర్యలు తీసుకుంటాం అదేవిధంగా ట్రాఫిక్ రెగ్యులేట్ చేస్తాం రాత్రిపూట గ్యాస్ తిని పెంచి ఎటువంటి నేరాలు జరగకుండా కూడా చర్యలు తీసుకుంటాం అదేవిధంగా ప్రజలకి ముఖ్యంగా తెలియజేసింది ఏమనగా ఇటీవల కాలంలో దేశంలో ఫేక్ లోన్ యాప్స్ అనేవి విచ్చలవిడిగా పెరిగిపోయినాయి దీని పట్ల ఎటువంటి పరిజ్ఞానం లేకుండా తొందరపడి అటువంటి ఫేక్ లోన్ యాప్లో ప్రజలందరూ కూడా ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా డౌన్లోడ్ చేయొద్దు ఒకవేళ ఇప్పటికే డౌన్లోడ్ చేసి వాటి పట్ల బాధితులుగా ఉన్నవారు ఎవరూ కూడా క్షణి కావేశంలో తొందరపడి నిర్ణయాలు తీసుకోవద్దని నా మనవి ప్రతి సమస్యకు ఒక పరిష్కారం ఉంటుంది కాబట్టి అటువంటి బాధితులు ఎవరైనా ఉన్నా పోలీసు వారిని సంప్రదించాలి అదేవిధంగా ఆ ఫోన్ యాప్ల్లో జరుగుతు లోన్ యాప్ల్లో జరుగుతున్నటువంటి ప్రధానమైనటువంటి ఇబ్బంది ఏంటంటే ముందుగానే యాప్ డౌన్లోడ్ చేసినప్పుడు వాళ్ళు అడిగేటువంటి ప్రతి కండిషన్స్ని మనం ఓకే చేసి మన యొక్క గూగుల్లో ఉన్నటువంటి అకౌంట్లో ఉన్నటువంటి మన యొక్క బంధుమిత్రుల ఫొటోస్ని అన్నింటినీ కూడా వాడు సేకరించి మన కాంటాక్ట్ లిస్టులు కూడా వాళ్ళు సేకరించి మనము తీసుకున్నటువంటి లోన్కి విపరీతమైన వడ్డీ కట్టి పూర్తి స్థాయిలో అప్పు చెల్లించినప్పటికీ మనల్ని వేధిస్తూ మన బంధుమిత్రుల యొక్క ఫోటోలను మార్ఫింగ్ చేసి అందులో ఉన్న మన కాంటాక్ట్ నెంబర్లకే వాళ్ళు నచ్చినటువంటి విధంగా సందేశాలు పంపితో మనల్ని ఇబ్బందులకు గురి చేస్తుంటారు కాబట్టి వీటి పట్ల ప్రజలందరూ కూడా అప్రమత్తంగా ఉండి దయచేసి అటువంటి లోన్ యాప్లు డౌన్లోడ్ చేయొద్దు చేసినటువంటి బాధ్యతలు ఎవరైనా ఉన్నా సరే క్షణి కావేశంలో నిర్ణయాలు తీసుకోవద్దు ఇంకా ఇంకో ప్రధానమైన విషయం ఏంటంటే ఎవరైనా సరే బ్యాంక్ అధికారులు అని చెప్పి ఫోన్లు చేసి నిరక్షరాశులో ఉన్నటువంటి గ్రామీణ యొక్క ప్రజలకి మీ యొక్క ఏటీఎం కార్డుపై ఉన్నటువంటి సివి సివిఆర్ నెంబర్ చెప్పండి అలాగే మీ ఫోన్ నెంబర్కు వచ్చినటువంటి ఓటీపీ నెంబర్ చెప్పండి అనేటువంటి ఫోన్ ద్వారా విషయాలను సేకరించి వెంటనే మనకు ఉన్నటువంటి ఖాతాలో ఉన్నటువంటి డబ్బు కొన్ని నిమిషాల వివరణ ఖాళీ అవ్వడం జరుగుతుంది కాబట్టి ప్రజలు గమనించాల్సినటువంటి ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే బ్యాంక్ అధికారులు ఎప్పుడూ కూడా మనల్ని ఫోన్లో సంప్రదించరు వారు అడిగేటువంటి వివరాలు ఏ ఒక్కటి కూడా మనం చెప్పాల్సినటువంటి పని లేదు ఓటీపీ కానీ సివిఆర్ నెంబర్ కానీ పాన్ కార్డు కానీ ఏటీఎం కార్డు కానీ ఎటువంటివి కూడా మన ఫోన్లో మన వ్యక్తిగత వివరాలు ఎవరితో కూడా పంచుకోవాల్సిన పని లేదు ఒకవేళ మనకి ఎవరికైనా దాని పట్ల సందేహం ఉన్నట్లయితే మనం కన్సర్న్ బ్యాంకుకి వెళ్ళి బ్యాంకును సంప్రదించి మన సందేహాలు నివృత్తి చేసుకోవాల్సిందిగా కోరుతున్నాను థ్యాంక్ యూ భారతదేశంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ పారిశ్రామిక పెట్టుబడుల కేంద్రంగా మారిందని రాష్ట పరిశ్రమల శాఖ మంత్రి గుడివాడ అమర్నాథ్ అన్నారు రెండు వేల ఇరవై రెండు సంవత్సరంలో మొదటి ఏడు నెలల్లో నలభై వేల కోట్ల రూపాయలు ఇతర దేశాల నుంచి ఆంధ్రప్రదేశ్ పెట్టుబడులు వచ్చాయని ఆయన వివరించారు దేశంలో నలభై శాతం పెట్టుబడులు ఆకర్షించిన రాష్ట్రంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ గుర్తింపు పొందిందని తద్వారా వేలాది మంది యువతకు ఉపాధి కల్పిస్తున్నట్లు ఆయన వివరించారు దీనికి రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి తీసుకున్న నిర్ణయాలు కారణమని ఆయన సీఎం ను పొగిడారు
top top industrialist in, in the world in davos and we have focused the sectors which uh, andhra pradesh is uh, renowned of because we are a, a big uh, a coastline which is the second biggest in the country we have a 974 kilometer coastline we are uh, we have we are the number one integrated we have the number one integrated solar wind and pump storage renewable project which is coming up in karnool uh, of almost 5200 megawatt uh, uh, power power plant uh, which we have shown a prototype in davos and we have attracted almost 1.25 lakh crores in davos um, with adani coming up with almost 60000 crore investment and aravindo realty coming up with uh, uh, almost 7500 uh, uh, megawatt which is almost up to 20000 crores and greenco which is already existing in the in the state uh, uh, has also come down to invest and arcelor metals also have come down to invest uh, in andhra pradesh so in the last past cabinet we have taken an addition of um in of uh, investment of around 1.25 lakh crores we have taken addition after the mous have been signed in davos we have taken addition of implementing it we have almost uh, uh, selected 29 locations in the, in the state of andhra pradesh which is suitable and viable for uh, uh, power generation the renewable power generation which is a solar wind and the pump storage projects and we are coming up with that and major investments which we are attracting to the state of andhra pradesh is based on the port a port based investments and because we have uh, uh, 974 km mm. coastline we have coming we are coming up with new three more mm. ports we are spending around 12000 crores on the three ports we are coming up with nine fishing harbors we have already existing six ports existing in the state of andhra pradesh and we are morely focused on the port led industry because it's the major uh, or resource the state of andhra pradesh is having towards the east of the country so we are on a strategic location uh, as a state hmm. in the country so definitely uh, port led industry will boost up the economy of the state of andhra pradesh on the dynamic leadership of sri vyas jagamohan reddy garu mlc abhyardhi sri sita ramaraju sudhakarni pachchim in charge adari anand kumar niyojakvargam nayakulaku karyakartalaku parichay karyakrama yerpaatu chesaru ee sandarbhanga 58th ward corporator gulagindala lavanya ward adhyakshulu gulagindala krishna sudhakar adari anand ni salva kappi pola buketo gananga sanmanicharu ee karyakramalo పారిశ్రామిక ప్రాంతమైన ఏడు వార్డుల కార్పొరేటర్లు అధ్యక్షులు యాబై ఎనిమిదో కార్పొరేటర్ గులిగిందెల లావణ్య యాబై ఎనిమిదో వార్డు అధ్యక్షులు గులిగిందెల కృష్ణ యాబై తొమ్మిదో వార్డు అధ్యక్షులు పుర్రేష్ సురేష్ యాదవ్ అరవయో వార్డు కార్పొరేటర్ పివి సురేష్ ఎక్స్ కార్పొరేటర్ కలిదిండి బద్రీనాథ్ అరవై ఒకటో వార్డు కార్పొరేటర్ కొనతల సుధా అరవై రెండో వార్డు కార్పొరేటర్ బల్లా లక్ష్మణరావు మేయర్ హరి వెంకట్ కుమార్ డి కార్యక్రమంలో పొట్టి మూర్తి ధనలత పారిశ్రామిక ప్రాంత వైసీపీ నాయకులు కార్యకర్తలు పాల్గొన్నారు కార్యకర్తలకు ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పెట్టిన నమస్కారాలు తెలియజేస్తున్నాం ఈ ఎంఎస్కే ఎలక్షన్ అనేది మనం చాలా ఇంపార్టెంట్ గా మనం తీసుకోవాలి ఎందుకు అని అంటే జగన్ అన్న రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో గెలిచిన దగ్గర నుంచి కూడా గత సంవత్సరం కాలంలో కార్పొరేట్ గా మేము గెలిచిన దగ్గర నుంచి కూడా ఏ విధంగా విజయ కేంద్రం ఏమన్నా ఎట్టేసి ఉన్నది మీ అందరికి తెలిసిన విషయమే కానీ ఈ ఎంఎస్కే ఎలక్షన్ లో మనం గెలవాలి ఎందుకంటే రాబోయే ఇరవై ఇరవై 
జగనన్న ప్రభుత్వంలో అభివృద్ధి సంక్షేమ ఫలాలు మీ గడప గడపకు అన్న నినాదంతో విశాఖపట్నం పశ్చిమ నియోజకవర్గ సమన్వయకర్త అడారి ఆనంద్ కుమార్ సోమవారం యాభై తొమ్మిదో వార్డునందు వార్డు కార్పొరేటర్ పుర్రె పూర్ణశ్రీ సురేష్ ఆధ్వర్యంలో శ్రీహరిపురం సచివాలయం పరిధిలో ఇరవై తొమ్మిదవ రోజు గడప గడపకి మన ప్రభుత్వం కార్యక్రమం నందు పాల్గొన్నారు పశ్చిమ నియోజకవర్గ సమన్వయకర్త అడారి ఆనంద్ కుమార్ యాభై తొమ్మిదో వార్డు ప్రజలను కలుసుకుని ప్రభుత్వ పథకాలు అన్ని అందుతున్నాయా మరియు జగన్మోహన్ రెడ్డి అమలు చేస్తున్న పథకాల గురించి వివరిస్తూ వార్డులో వారికి ఉన్న సమస్యలను అడిగి తెలుసుకుని వాటి పరిష్కారాల కోసం సంబంధిత సిబ్బందికి తగు సూచనలు చేశారు కార్యక్రమం ప్రారంభానికి ముందుగా వార్డు పరిధిలో గల అంగన్వాడీ స్కూల్ సందర్శించి అక్కడ స్థితిగతులను పరిశీలించారు వార్డు కార్పొరేటర్ మరియు ప్రెసిడెంట్ ఆధ్వర్యంలో అడారి అనంత్ కుమార్ ని పూలమాలలతో సత్కరించి ఘన స్వాగతం పలికారు ఈ కార్యక్రమంలో యాభై తొమ్మిదో వార్డ్ కార్పొరేటర్ పుర్రె పూర్ణశ్రీ వార్డు అధ్యక్షులు పుర్రె సురేష్ అరవై వార్డ్ కార్పొరేటర్ సురేష్ అరవై ఒకటో వార్డ్ కార్పొరేటర్ కొనతల సుధా అరవై రెండో వార్డ్ కార్పొరేటర్ బల్లా లక్ష్మణరావు వార్డు ఇన్ఛార్జ్ రేవల్లు సత్యనారాయణ పార్టీ నాయకులు ఎం పెంటారావు పైడితల్లి బంగారాజు నర్సింగ్ యాదవ్ పెద్ద ఎత్తున వార్డు వైసీపీ నాయకులు మహిళా కార్యకర్తలు ప్రజలు సచివాలయ సిబ్బంది ఆర్పీలు వాలంటీర్లు యువత మహిళలు నాయకులు కార్యకర్తలు అధిక మొత్తంలో పాల్గొని యాభై తొమ్మిదో వార్డులో గడప గడపకు మన ప్రభుత్వం మొదటి రోజు కార్యక్రమం విజయవంతంగా ముగిసింది తప్పకుండా సచివాలయానికి ఇరవై లక్షల రూపాయలు మాకు ఇచ్చారు అందరికీ నమస్కారం అండి ఈ రోజు యాభై తొమ్మిది యాభై తొమ్మిదో వార్డులో కొత్త నక్కమానపాలెం పరిధిలో ఉన్న సచివాలయానికి ఈ రోజు రావడం జరిగింది ఇక్కడ ఏదైతే గడప గడప అయిన కార్యక్రమంలో వెళ్తూ ఈరోజు ఏమైనా సమస్యలు ఉన్నాయా లేకపోతే అరు లేని వాళ్ళు ఎవరికైనా ఏమైనా ఇబ్బందులే ఉన్నాయని కనుక్కోవడం జరుగుతుంది ఇక్కడ ఎక్కడ కూడా పథకాల విషయంలోని ఎవరికి కూడా ఎటువంటి అనుమానం లేదు అరు లేని వాళ్ళు అందరికీ కూడా ఈరోజు పథకాలు వస్తున్నాయి ఒకటి ఆరా అని ఉంటే ఈరోజు గడప గడుపుకి వచ్చే కారణం కూడా అదే అటువంటి వాళ్ళు ఎవరైనా అరుగు లేని వాళ్ళు ఎవరైనా లేకపోతే వాళ్ళందరికీ కూడా తప్పకుండా ఆ పథకాలు వచ్చే మార్గం మేము చూస్తాం అలాగే ఇప్పుడు రోడ్లు కానీ కాలువలు కానీ ఈరోజు ప్రతి సచివాలయానికి ఇరవై లక్షల రూపాయలు అదనంగా ఈ గడప గడపకి అనే కార్యక్రమానికి ఈరోజు ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఆయన ప్రతి సచివాలయానికి ఇవ్వడం జరుగుతుంది దాంతో రోడ్లు కానీ కాలువలు కానీ ఇవన్నీ వేసుకునేందుకు చాలా సులు ఆల్రెడీ మొన్న శాంక్షన్ అయిపోయి మేము ఆల్రెడీ గడప గడప కంప్లీట్ చేసిన అరవై నలభై అవార్డు కానీ లేకపోతే ఇటు తొంభై రెండు కానీ తొంభై కానీ ఇవన్నీ కూడా శాంక్షన్ అయ్యే మొన్న ఆ వర్క్లు కూడా త్వరలో ఒక వారం పది రోజుల్లో మొదలెడేస్తారు అలాగే ఇది కూడా కంప్లీట్ అవ్వగానే ఇక్కడ ఉన్న ప్రజలు చెప్పిన సమస్యలు ఏమున్నాయో అవన్నీ తీసుకొని తప్పకుండా సురేష్ పురు సురేష్ వాళ్ళందరూ కూడా వాళ్ళందరూ కూడా ఈరోజు వాళ్ళతో కూర్చొని ఎటువంటి వసతులు కావాలో రోడ్లా కాలవలో అని తెలుసుకొని తప్పకుండా త్వరలో అవి కూడా మేము చేస్తాం ఉపాధ్యాయ ఎమ్మెల్సీ రఘువర్మ పార్వతీపురంలో మీడియా సమావేశం నిర్వహించారు మేనిఫెస్టోలో పెట్టి మూడున్నర సంవత్సరాలుగా సిపిఎస్ రద్దుపై రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మభ్య పెడుతుందని అన్నారు ఎన్నికల సమయంలో ఉపాధ్యాయ ఉద్యోగుల కుటుంబాల ద్వారా ఓట్లు ఆర్జించి అధికారంలోకి వచ్చిన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పలుమార్లు సిపిఎస్ రద్దుపై మభ్య పెట్టి మోసం చేస్తుందని అన్నారు మరలా రద్దుపై మోసం చేసేందుకే రెండు నెలల గడువు తీసుకున్న రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రాథమిక విద్యా విలీనంపై రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయం మార్చుకోవాలని అన్నారు ఒకసారి విద్యా వ్యవస్థలో తప్పు జరిగితే దాన్ని సరిచేసేందుకు అవకాశం కుదరకపోవచ్చు అన్నారు అందమైన అమరావతి నిర్మాణం కోసం అమరావతి ప్రాంత రైతులు 
తమ భూములను త్యాగం చేశారని అన్నారు ఒక చోట రాజధాని నిర్మాణం పూర్తిగా చేసిన అనంతరం సౌలభ్యం కోసం మరో రెండు చోట్ల రాజధానుల నిర్మాణం కోసం ఆలోచించాలని అన్నారు చరిత్రలో కూడా నది పరివాహక ప్రాంతాల్లోని రాజధానుల నిర్మాణం జరిగేది అని అన్ని ప్రాంతాల వారికి సమానమైన దూరంతో అమరావతి రాజధాని నిర్మాణానికి అనువైన ప్రాంతమని పేర్కొన్నారు ఇది చెప్పాలి అంటే మాత్రం చాలా విచ్ఛిన్నకరమైనటువంటి పరిస్థితి కనిపిస్తూ ఉంది మరి అప్ టు ప్రైమరీ ఎడ్యుకేషన్ టు అప్ టు యూనివర్సిటీ ఎడ్యుకేషన్ ఎడ్యుకేషన్ వరకు కూడా మొత్తం విద్యా వ్యవస్థ మాత్రం ఒక సర్వనాశనం అని చెప్పి నేను మీ ద్వారా నేను తెలియజేసుకుంటా ఉన్నాను కారణం ఎందుకంటే ఒకసారి విద్యా వ్యవస్థ కానీ ఇబ్బంది కలిగితే మళ్ళీ రీప్యాటర్న్ చేసిన మాత్రం చాలా టైం పడుతుంది ఎవరు కూడా ఈ నష్టాన్ని మాత్రం భర్తీ చేయలేరు ప్రభుత్వం ఇప్పటికైనా సరే తన చేస్తున్న తప్పుని పరిశీలించి గ్రౌండ్ లెవెల్లో ఉన్నటువంటి ఏదైనా సరే రియాలిటీస్ ఉన్నాయంటే ఒక ఉపాధ్యాయులకి తెలుస్తుంది ఉపాధ్యాయులు కానీ లేకపోతే సంఘ నాయకులు కానీ ఒక ఎమ్మెల్సీలు కానీ ప్రజాప్రతినిధులు కానీ ఒక్కసారి అడగండి మీరు చేస్తున్న పనులు ఎంతవరకు మంచిగా చేస్తారు డబ్బులు పంచుతున్నాం అని చెప్పి చెప్పి ఎవరిని పేదవాదం చేస్తారు ఎవరిని ముష్టివాదం చేస్తారు అని చెప్పి చెప్తా ఉన్నాను పేదవాదం ఆరుకోవద్దని చెప్పి ఎవరు చెప్పరు కానీ దాని తీరు వేరేగా ఉందండి అవసరాన్ని బట్టి డబ్బులు పంచాలి అవసరాన్ని బట్టి ఆదుకోవాలి తప్ప ధారాదత్తంగా ఓటు బ్యాంక్ రాజకీయాల కోసం ఈ ప్రభుత్వం చేస్తుందా అని చెప్పి మీ ద్వారా నేనైతే ముఖ్యుడిగా ప్రశ్నిస్తూ ఉన్నాను దయచేసి సమాజాన్ని శోభరపత్రగా తయారు చేయొద్దు ప్రతి ఒక్కరిని కూడా పని ఏ విధంగా చేసుకోవాలి పని చేసుకోవడానికి ఉపాధి కల్పించేటటువంటి తీరులో ప్రభుత్వం ఆలోచిస్తే మంచిదని చెప్పి మీ ద్వారా తెలియజేసుకుంటూ ఈ అవకాశం కల్పించిన మీ అందరూ కూడా మనస్ఫూర్తిగా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటాం హరప్ప నాగరిక తావనం అండి ఇవన్నీ కూడా ఎక్కడ స్టార్ట్ అయ్యాయండి నదీలోయ ప్రాంతాల్లో స్టార్ట్ అయ్యాయి మరి కృష్ణానది ఉన్నటువంటి ప్రాంతం ఏంటంటే మరి అవసరాల కోసం కాకపోతే పొద్దున్న డెవలప్ అయితే కూడా ఒక వాటర్ రిసోర్సెస్ కావాలి కాబట్టి ఇట్ ఈస్ ఎ బెస్ట్ ప్లేస్ ఫర్ ది క్యాపిటల్ అని చెప్పేసి నా తరకు అభిప్రాయం దయచేసి ఈ ప్రభుత్వం కూడా ఒక మానవత్వంతో మరి ఈ ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలకి పరిపాలన పరంగా నేనేదైనా న్యాయం చేయగలిగాను అని చెప్పి ప్రభుత్వం ఆలోచిస్తే మాత్రం ఆ ఉన్న క్యాపిటల్ని డెవలప్ చేసి కావలిస్తే ఇంకా వేరియేషన్గా మనం పెట్టుకోవడానికి మంచిదని చెప్పి నా తాలూకా అభిప్రాయం రైతులు మాత్రం తాలూకా వారందరినీ అభినందించాలి వాళ్ళు స్వాగతించాలి ఖచ్చితంగా వాళ్ళ తాలూకా మనోభావాలను దెబ్బతినకుండా వాళ్ళు ఏదైతే మరి రాష్ట్ర రాజధాని ఏర్పాటుకి వాళ్ళు సహకరించారో దాన్ని మాత్రం మనం నిర్మించి ఒక మంచి రాజధానిగా మనం పేరు తీసుకుంటే బాగుంటుందని చెప్పి ఈ ప్రభుత్వాన్ని కూడా మీ ద్వారా నేను రిక్వెస్ట్ చేస్తా ఉన్నాను థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ శ్రీకాకుళం జిల్లా మెలియపుట్టి మండలంలోని ఏర్పాటు చేసిన వైఎస్సార్ కళ్యాణ మస్తు వైఎస్సార్ షాదీతోప ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమంలో పాతపట్నం నియోజకవర్గ ఎమ్మెల్యే రెడ్డి శాంతి ముఖ్యతిథిగా పాల్గొన్నారు అనంతరం దివంగత ముఖ్యమంత్రి డాక్టర్ వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి విగ్రహానికి పూలమాలలు వేసి ఘన నివాళులు అర్పించారు ఎమ్మెల్యే మాట్లాడుతూ ఆర్థికంగా వెనుకబడిన వారి పిల్లలకు వివాహం చేయటకు ఆర్థికంగా ఆదుకున్నందుకు ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి చిత్రపటానికి పాలాభిషేకం చేసి హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు తెలియచేశారు ఈ కార్యక్రమంలో ఎంపీపీ ఈశ్వరమ్మ ఉదయ్ జడ్పీటీసీ గుడా ఎండయ్య వైఎస్ ఎంపీ ఆదినాయుడు ఎంపీటీసీ జై మునిరావు సర్పంచ్ ప్రతినిధి వాసు వైఎస్ఆర్ సిపి నాయకులు కార్యకర్తలు అభిమానులు పాల్గొన్నారు రెడ్డి శాంతమ్మ గారి నాయకత్వం రెడ్డి శాంతమ్మ గారి నాయకత్వం రెడ్డి శాంతమ్మ గారి నాయకత్వం రెడ్డి శాంతమ్మ గారి నాయకత్వం మన ఎస్టీలకు ఎస్టీలకు బీసీలకు మైనార్టీలు అందరూ కూడా వెళ్ళి వైఎస్ఆర్ పెళ్లి వైఎస్ఆర్ షాదీగా తోప మరి ఈ కార్యక్రమం మన మిలియాపుట్టిలో రాజశేఖర రెడ్డి గారు మన దివంగత నేత అభిమాన నేత మరి ఈ పెళ్లి ప్రాంత పేరు షాదీగా తోప పేరు వైఎస్ఆర్ మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి జగనన్న గారి నాన్నగారు మనందరూ అభివృద్ధి ప్రదాత 
శ్రీకాకుళం జిల్లా కొత్తూరు మండలం మాజీ సీఎం తెలుగుదేశం పార్టీ అధ్యక్షులు నారా చంద్రబాబు నాయుడు టీడీపీ జాతీయ కార్యదర్శి నారా లోకేష్ కుటుంబంపై కొడాలి నాని చేస్తున్న అనుచిత వ్యాఖ్యలు హేమమైనవని కొడాలి నానికి పోయిన మంత్రి పదవి మళ్లీ రాబట్టుకోవడం కోసం జగన్మోహన్ రెడ్డి దగ్గర మెప్పు పొందటానికే చంద్రబాబు నాయుడు ఆయన కుటుంబ సభ్యులను నోటికి వచ్చినట్లు మాట్లాడుతున్నారని మాజీ ఎమ్మెల్యే కలమట వెంకటరమణమూర్తి అన్నారు టీడీపీ శ్రేణులతో కలిసి కొత్తూరు నాలుగు రోడ్ల జంక్షన్ వద్ద నిరసన వ్యక్తం చేశారు అనంతరం కొత్తూరు పోలీస్ స్టేషన్ కు వెళ్లి నానిపై ఫిర్యాదు చేశారు ఈ కార్యక్రమంలో తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులు కార్యకర్తలు తదితరులు పాల్గొన్నారు కొడాలి నానిన వ్యక్తి మానవులు ఎవరు కూడా మాట్లాడిన విధంగా చంద్రబాబు నాయుడు గారి కుటుంబాన్ని మహిళా లోకాన్ని కించపరిచినట్టుగా మాట్లాడాడు ఆయన మీద మేము ఈ కంప్లైంట్ ఇస్తున్నాం ఇమీడియట్గా యాక్షన్ తీసుకోవాలని మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం గురి చేస్తాం చంద్రబాబు నాయుడు అని ప్రాంతీయ విద్వేషాలు రగించడానికి తప్ప మనకు ఒక కార్యక్రమం కాదని సుధాకర్ గారు తెలియజేస్తున్నాను నేను మా స్టాండ్ ఒకటి అమరావతి మా రాజధాని అమరావతికి మా మద్దతు ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తూ మరి ఇప్పుడు ఏదైతే ఈ రెండు కార్యక్రమాల్లో మరి చేస్తున్న వ్యాఖ్యల్ని మేము తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నాం ఆయన మీద పోలీస్ కంప్లైంట్ ఇవ్వడానికి కూడా మరి మా కొత్తూరు మండల తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులు పోయే కార్యకర్తలు అందరూ వచ్చారు అందరం కలిసి వెళ్ళి వార్తలు ముగించే ముందు ముఖ్యాంశాలు మరొకసారి నియోజకవర్గంలో నాయకులు పర్యటన ఇవి బుల్టెన్ అప్డేట్స్ కి పోచింగ్ ఏపీ లోకల్ టీవీ జర్నలిజమై శ్వాసగా అక్షరాలే అభ్యుదయంగా స్థానిక సమస్యలు మరియు సామాన్యుల మనోభావాలపై అనుక్షణం అసలైన సమాచారం ఆవిష్కరిస్తూ సామాన్యుడి కష్టం నుండి ఇష్టం వరకు వారధిగా నిలుస్తూ మీ ముందుకు వచ్చింది మన టీవీ మనందరి టీవీ ఏపీ లోకల్ టీవీ